Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim Dan hari ini kita ada video nyah kotak Pixel 3 XL Dan juga satu lagi produk untuk peranti berhubung Yang turut dilancarkan bersama-sama dengan siri Pixel 3 Iaitu Google Chromecast generasi ketiga Tapi Google Chromecast ni tak penting Yang penting adalah Google Pixel 3 XL ini So tanpa mahu masa lagi Mari kita mulakan nyah kotak Kotak Pixel 3 XL ini adalah serupa dengan Pixel 2 sebelum ini Yang membezakannya adalah pelekat di sini Kini perlu dikoyakkan sebelum dibuka Buka saja kotak kita akan nampak Google Pixel 3 SL tu sendiri. Okey, sebelum kita teruskan, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak ni. Yang pertama adalah buku manual. Dan oh, kali ni ada pelekat Google hashtag #teampixel. Dah macam Apple, sediakan pelekat. Kemudian kita ada SIM pin, manual. Kemudian ini adalah perkara yang paling menarik kerana Google kali ini menyertakan iaitu satu set phone telinga asas yang menggunakan port USB-C yang turut mempunyai fungsi pintar seperti penterjemahan Google Translate. Di dalam kotak, kita ada pengecas USB PD dengan kuasa 18W. Wow, Google kekalkan lagi penyesuai USB-C kepada Beach Audio, adapter untuk buat sandaran dan pemilihan data dan juga kabel C to C untuk berkesan pantas. Selesainya aku tak, mari kita tengok Pixel 3 SL itu sendiri. Google Pixel 3 SL masih lagi dijana dengan Snapdragon 845 dan masih lagi menggunakan memori 4GB RAM. Dan paling menarik, Google masih menggunakan satu lensa di belakang. Cuma membezakan kamera Google Pixel 3 kali ini adalah dua lensa di hadapan iaitu 8MP dan 8MP Salah satu lensa kamera soft photo ini adalah lensa ultra lebar Mari kita lihat rekaan keseluruhan Google menggunakan panel belakang kaca dan binaan yang kelihatan lebih premium berbanding dengan Pixel 2 Kaca belakang ini hanya satu panel Google menggunakan satu teknik untuk menampakkan dua tona berbeza seperti Pixel 2 sebelumnya di atas ni adalah kaca berkini light -like seperti OnePlus 6 Mirror Black Manakala di bawah ni adalah satu kaca dengan kemasan pusam seperti OnePlus 6 Midnight Black Kemudian logo G Google masih lagi berada bawah dan pengimbas siap jari juga masih berada di atas Kamera satu lensa, lampu LED flash dan juga satu laser autofocus Di sisi kanan terdapat dua butang iaitu butang kuasa dan juga butang arah suara Jika anda fokus, warna butang kuasa ni ada sedikit berbeza dengan warna panel belakangnya Kemudian di sisi kiri tiada apa-apa di sisi atas hanya ada satu mikrofon dan di sisi bawah terdapat port USB-C itu sendiri dan juga port SIM card. Untuk skrin pula, Google menggunakan skrin 6.3 inci AMOLED daripada Samsung. Terdapat pembesar suara di bahagian atas dan bawah, pembesar suara stereo dan juga setakat ini menggunakan rekaan trend terkini iaitu takuk. Dan untuk Google Pixel 3 SL, ia mempunyai takuk paling besar dalam sejarah peranti Android setakat ini. Google Pixel 3 SL masih dijana dengan set regal 845 menggunakan grafik Adreno 630, memori 4GB RAM dan pilihan storan 64GB ataupun 128GB. Untuk bateri pula, Google menggunakan bateri yang sedikit rendah berbanding pesaing lain iaitu hanya 3430mAh. Sedangkan pesaing lain kini telah pun menggunakan sehingga 4000 mAh untuk peranti mercu mereka. Fungsi daripada Google Pixel 2 iaitu squeeze feature yang boleh dibicit masih lagi dikekalkan dalam Google Pixel 3 seperti ini. Di mana aras bicit ini turut boleh diubah mengikut gegaran yang paling tinggi ataupun yang paling rendah mengikut kesesuaian pengguna. Kemudian untuk perlindungan pula, di bahagian skrin hadapan Google menggunakan Corning Gorilla Glass 5 sebagai perlindungan skrin. Dan untuk perlindungan daripada air dan debu, Google kini menggunakan IP68 Tidak seperti sebelum ini, hanya IP67 Seperti yang saya cakap tadi, panel belakang Google Pixel 3 kini menggunakan panel kaca Kenapa menggunakan panel kaca? Kerana Google Pixel kali ini menyokong pengisian niruaya Iaitu pengisian niruaya pantas sehingga 10W Kamera Google Pixel 2 boleh dikatakan adalah antara kamera yang terhebat lebih-lebih lagi mode portrait mereka Walaupun markah DSO Mark ni tidak setinggi seperti Huawei P20 Pro Tetapi ia masih mempunyai hasil yang memberangsangkan Jika anda lihat Pixel 3 menggunakan Google Camera 6.1 Menggunakan antara yang sedikit baru Dan mempunyai banyak ciri tambahan Tanpa membuang masa lagi Mari kita buat sedikit ujian kamera Antara fungsi menarik dengan Google Pixel 3 ini adalah Kameranya mampu membuat rakaman zoom Dengan hanya menggunakan kejelasan buatan ini adalah contoh kamera zoom. Hasil gambarnya tidak pecah dan kurang noise kerana Google akan menggunakan kejelasan buatan untuk memenuhi ruang-ruang noise dan menjelaskan lagi hasil gambar. Untuk kamera soft photo pula seperti yang saya terangkan tadi, ia menggunakan kamera dui lensa 8 megapixel, satu lebar biasa dan lagi satu ialah ultra lebar. Masih lagi menyokong portrait mode depan dan belakang. 
Tetapi ia bukan sahaja terhad kepada manusia seperti iPhone XR, ia turut boleh mengambil objek lain. Lain-lain fungsi kamera Google Pixel 3 ini adalah seperti Night Sight yang masih belum ada lagi dalam Pixel 3 ini secara terbina dan stabil kerana Google masih mengujinya. Menurut sumber, Google akan mula mengemas kini fungsi Google Camera dengan Night Sight bermula seawal November kelak. Sebelum kita akhirkan video mengenai Pixel 3 XL ini, mari kita uji audionya. Kerana Google Pixel seperti yang saya cakap tadi menggunakan stereo speaker. Jika anda dengar tadi pembesar suara stereo Pixel 3 XL ini masih menarik dan masih kuat. Bassnya juga cukup, clarity ni juga cukup dan treble dia juga cukup mengagumkan. Selesai dengan pembesar suara, mari kita uji Pixel USB-C earbuds. Sebaik sahaja Pixel Bud ini disambungkan, Google akan mengarahkan untuk mengemas kini Pixel Bud ini kerana ia turut menyokong penterjemahan Google Translate secara pintar menggunakan Google Assistant. Selesai mak turun kemas kini untuk pixel USB-C earbud tadi, satu tetapan khas akan dipaparkan di mana Google Assistant akan memberitahu notifikasi yang diterima jika earphone ini disambungkan. Saya akan cuba buat satu terjemahan. Hello, can you help me to show the way to the nearest restaurant? Walaupun Google menjual earbud ini secara basingan, jangan beli. Kualitinya sangat teruk. Tidak ada bass, walaupun tetap arah suara masih berada di 50%, bunyi kualiti audio di Spotify telah pun pecah. Sangat tidak enak didengar. Mungkin betul Google hanya sediakan ini untuk kegunaan untuk memudahkan pengguna seperti membuat penterjemahan secara pantas. Untuk pengetahuan semua, Google Pixel 3 XL ini mempunyai satu isu yang agak serius kerana panel belakangnya mudah cala. Ujian pantas kami, dengan hanya menggunakan kunci kereta, panel belakang ini boleh diconteng begitu saja. Tetapi jika calak ini berlaku, menurut beberapa pengulas di luar sana dan beberapa ujian yang telah kami lakukan, calak ini boleh dipadam menggunakan jari dengan begitu mudah dan tiada langsung kesan yang akan kekal. Cara lain, anda mungkin boleh cari kerangka untuk melindungi peranti Pixel 3 SL ini. Okey, selesai Pixel 3 XL tadi, mari kita lihat Google Chromecast generasi ketiga. Di dalam kotak, terdapat Chromecast itu sendiri. Sebelum kita tengok Chromecast ni bagaimana, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak. Kita ada kabel micro USB dengan bahan binaan yang sedikit biasa seperti kabel biasa sahaja. Kita ada pengecas. Disebabkan ini adalah set USA, jadi pengecas ni adalah dua pin lepas seperti ini. Kemudian kita ada buku manual panduan dengan juga buku keselamatan. Membezakan Google Chromecast generasi ketiga dan generasi kedua adalah bahan binaan dan juga sedikit spesifikasi di dalamnya. Chromecast generasi ketiga ini kini menyokong penstriman 1080p pada FPS yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Kemudian latency wifi nya adalah lebih baik. Ini bermakna kandungan penstriman daripada peranti ke Chromecast iaitu televisyen anda ataupun monitor yang mempunyai pembesar suara adalah lebih baik daripada sebelum ini. Menjadikan Chromecast generasi ketiga ini lebih menarik adalah ia mempunyai Google Assistant secara terbina. Walaupun ia mempunyai Google Assistant secara terbina, ia tidak mempunyai mikrofon. Jadi, anda memerlukan pembesar suara dengan Google Assistant seperti Google Home, Google Home Mini ataupun mana-mana pembesar suara pintar dengan Google Assistant terbina. Dari segi bahan binaan pula, Google Chromecast generasi ketiga ini dilihat menggunakan bahan kemasan yang sedikit pusam ataupun matte black. Kabel HDMI nya juga dilihat menggunakan getah yang sedikit lebih tebal dan sebelah port micro USB ini terdapat satu butang kuasa ataupun butang reset dan sebelah sisi lagi satu pula terdapat satu LED indikasi yang memberitahu apabila Chromecast ini sudah mempunyai kuasa untuk dibuat sambungan ataupun penstriman tetapi jika anda tidak mempunyai pembesar suara pintar yang mempunyai Google Assistant anda juga boleh gunakan telefon pintar anda seperti Google Pixel 3 XL tadi dengan memicit peranti itu dan terus bercakap kepada Google untuk memainkan muzik ataupun Netflix secara terus kepada televisyen anda menggunakan Google Chromecast ini. Itu sahaja video yang kotak dan sedikit pandang pertama mengenai Google Pixel 3 SL dan juga Google Chromecast generasi ketiga. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman setakat datang. Assalamualaikum.